வலச வெள்ளின சோட உண்டலேரு பைட்டுக்கு வெள்ளதாமண்டே தாரையிலேது தெலுகு ராஸ்டாலோ சால மந்தி பரிஸ்தித்தி இப்பட அலாகி தயாரைந்தி முக்கிங்க ரோஜுவாரி கூலிலு கோன்றாக்டு கார்மிக்கில ஜீவிதால் துர்பரங்க மாரை தீந்தோ சொந்துள்ள கெலாகையன வெள்ளாலியானுக்குனேவாரு दाचेपल्ली मंडलं पोंदुगल चक पोस्ट वद्ध पोलिस लपाई राळा दाडिकी सम्मान्दिन्ची मरिंद समाचारं मा प्रतनिदी हरीश नडि तिरस्कुन्दां हरीश असल चक पोस्ट दग्र परिस्त अंत उद्रिक्तंग मारडान की प्रधान कारण वेंटी राळ रुवुकुने वर केंदु कोच्� சம்பாஷ்னைக்காச்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்
నిరాకరించడంతో గచ్చంతరైనటువంటి పరిస్థితుల్లో సహనం కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో రాళ్లు వేసామని రాళ్లు వేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది దాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు పోలీసులు కూడా సిద్ధమైనప్పటికీ కూడా చీకటిగా ఉండ ఉండటంతో రాళ్లు ఎటు నుంచి వస్తున్నాయి కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఊహించని విధంగా రాళ్ల దాడి రావడం పోలీసులు కూడా గచ్చంతరం లేని పరిస్థితుల్లో లాఠీలకి పని చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒక రకమైనటువంటి గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితులు మనకి సరిహద్దు ప్రాంతం పొందుగల వద్ద కనిపిస్తుంది అంటే హరీష్ కొంతవరకు వాళ్ళు ఒక రకమైన వైరస్ భయంతో ఉన్నారు సొంతులకు వెళ్లిపో వాళ్ళని ఆతృతతో ఉన్నారు అందులో ఉదయం నుంచి వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మంచినీరు కానీ లేకపోతే తిండి కానీ లేదు కొంత అసహనం అనేది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్రజలు అంటే పోలీసులు వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేయడంలో కానీ వాళ్ళకు కొంతవరకు సముదాయించడంలో ఏమైనా విఫలమయ్యారా కౌన్సిలింగ్ సముదాయం సముదాయించడం అంటే దీనికి అన్నిటికీ కూడా మించి వైరస్ అనేది ఇటు నుంచి ఎటా వస్తుందో పక్క రాష్ట్రంలో వైరస్ కి తీవ్రత అధికంగా ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటు గుంటూరు గుంటూరులో కూడా తొలి కేసు నిన్న నమోదైంది నెల్లూరు గుంటూరు పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రకాశంలో కూడా దాదాపుగా రెండు మూడు కేసులు వెలుగులోకి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి నెల్లూరులో తొలి కేసు నమోదైంది అంటే గుంటూరు జిల్లా సరిహద్దు ప్రాంతంలో కరోనా వైరస్ కి సంబంధించినటువంటి తీవ్రత అత్యంత కీలకంగా ఉంది చాలా సీరియస్ గా ఉంది వైరస్ ఎటు నుంచి వస్తుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితులు అంత బల్క్ గా వచ్చేటువంటి జనం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి సరిహద్దు ప్రాంతం తమ తమ ఇళ్ళకెళ్లిన తర్వాత దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఎవరు తరం కాదు దాని దాని పర్యవసానం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎవరు కూడా ఊహించలేనటువంటి పరిస్థితి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించేటువంటి సందర్భంలో వైరస్ ఎటు నుంచి ఎటు వచ్చి ఎవరింట్లోకి వెళ్తుందో ఎవరి శరీరంలోకి వెళ్తుంది అది అటు నుంచి ఎటు వ్యాపిస్తుంది ఎవరికి తెలియనటువంటి గచ్చంతరం లేనటువంటి గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి ఇటువంటి పరిస్థితులను అధిగమించాలంటే కేవలం సరిహద్దు ప్రాంతంలో మాత్రమే వారిని ఉంచాలి అందుకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని చెప్పి కూడా పోలీసు అధికారులు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎటు పరిస్థితుల్లోనూ పద్నాలుగు రోజులు పది రోజులు కనీసం పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ లో ఉండాలి క్వారంటైన్ లో ఉన్న తర్వాత వాళ్ళని చికిత్స చేసిన తర్వాత వాళ్ళ పరిస్థితులు చూసిన తర్వాత పంపిస్తామని చెప్పి కూడా అధికారులు చెప్పారు అయితే దానికి సంబంధించి కొంతమంది అంగీకరించారు అంగీకరించినటువంటి వారికి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ తగిన సదుపాయం కల్పిస్తామని చెప్పి చెప్పారు అయితే ఉన్న పనంగా అంతమందికి సదుపాయం కల్పించడం క్వారంటైన్ లో అంతమందిని ఉంచి వాళ్ళకి చికిత్స అందించడం వారికి వారికి వైద్య సదుపాయాలు అందించడం వారి దగ్గర నుంచి పరీక్షలు నిర్వహించడం అనేది సాధ్యమయ్యేటువంటి పరిస్థితి పరిస్థితి కాదు ఒక్కసారిగా వచ్చేసారు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ప్రభుత్వ ఆంక్షలు కావచ్చు బోర్డర్ లో నుంచి దాటకూడదు అన్న నిబంధనలు కావచ్చు హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు వీళ్ళేం సంఘ విద్రోహ శక్తులు కాదు బ్రతుకు జీవుడా అంటూ తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లాలనుకునే వాళ్ళు కొంత ఆతృత భయం ఉంటుంది కానీ ఇలాంటి వారి పట్ల లాఠీ చార్జ్ చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ పోలీసులు ఎటువంటి వివరణ ఇస్తున్నారు పోలీసులు కూడా అదే చెప్తున్నారు వాళ్ళకి సమదాయించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము క్వారంటైన్ లో ఉండాలి క్వారంటైన్ లో ఉండి తగిన వైద్య సదుపాయం వైద్యులు చెప్పినట్టుగా నడుచుకోవాలి అది కూడా అంతమందికి ఒకేసారి కల్పించడం అనేది కూడా సాధ్యం కానటువంటి పరిస్థితి అప్పటికప్పుడు వచ్చారు కాబట్టి ఉదయం నుంచి కూడా నిరీక్షించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వస్తున్నటువంటి సమాచారం ఏపీ సర్కార్కి అందలేదు అంతమంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మెరుగైన సదుపాయాలు అందించడం వాళ్ళు క్వారంటైన్ లో ఉంచి వైరస్ ని ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రయత్నం చేయడానికి కూడా సర్కార్ కూడా ఒక రకంగా సమయం లేనటువంటి పరిస్థితి ఒకవైపు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా క్వారంటైన్ సంబంధించినటువంటి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది వైరస్ కి సంబంధించినటువంటి దాడికి గురైనటువంటి వాళ్ళు కూడా పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని అధిగమించడం మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించి అందులో భాగంగానే సరిహద్దు ప్రాంతం నుంచి వచ్చేటువంటి అటు పక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఎక్కువగా కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఇటే వస్తే కొంత సీరియస్ నెస్ ఇంకా పెరిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కొంత ఉద్రిక్తమైనటువంటి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఉద్రిక్తమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉండేటువంటి అవకాశం దాన్ని అధిగమించాలంటే అక్కడ సాధ్యం కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది అందులో భాగంగా కొంత సమయం అనేది గ్యాప్ అనేది ఇచ్చినా కూడా కొంత ప్రభుత్వం నుంచి కొంత సదుపాయం ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే ఆ గ్యాప్ ఆ సమయం కూడా లేనటువంటి నేపథ్యంలో వందలాది మంది ఒకేసారి రావడంతో వారికి నచ్చ చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా వారికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యామ్న ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన చేయడానికి ప్రభుత్వానికి కూడా కొంత సమయం కావాలి కాబట్టి ఆ సమయం కూడా లేనటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడే ఉంచారు దానిలో భాగంగానే నిరీక్షణ ఎక్కువయ్యి సహనం కోల్పోయి చివరికి చీకటి పడిన తర్వాత ఎవరు ఎవరు వేశారో తెలియని స్థితిలో రాళ్లు వేశారు దాన్ని ప్రతిఘటించేందుకు పోలీసులు కూడా ఒక రకంగా లాఠీ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు విజువల్స్ లో కనపడుతుంది వాళ్ళు పోలీసులు ఎంతమంది గాయపడ్డారు సామాన్య ప్రజలు ఎంతమంది గాయపడ్డారు ప్రస్తుతం అయితే ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి
పోలీసులు మళ్ళీ ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తారు సరిహద్దు ప్రాంతంలోనే ప్రత్యేకమైనటువంటి అంబులెన్స్ సదుపాయం కూడా ఏర్పాటు చేశారు అక్కడే వారికి ప్రాథమికమైనటువంటి చికిత్స అందిస్తారు కొంతమందికి తలకి గాయాలయ్యాయి కొంతమందికి పోలీసులు కొట్టడం వల్ల కాళ్ళకి దెబ్బలు తగినటువంటి పరిస్థితి ప్రాథమికంగా అయితే ఎవరు ఎవరికి కూడా అమలుకరమైనటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఎవరికి లేవు అయినప్పటికీ కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్యలో భాగంగా పోలీసులు మీద లాఠీ చార్జ్ జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో గచ్చంతలు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లోనే పోలీసులు తిరిగి మళ్ళీ లాఠీ చార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది పరిస్థితిని అదుపు చేయడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం చేశారని చెప్పి కూడా పోలీసు వర్గాల నుంచి కూడా మనకి రెండు వేల మందిలో ఎంత మంది మహిళలు ఉన్నారు చిన్న పిల్లలతో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంత మంది ఉన్నారు అక్కడ రెండు వేల మందిలో ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కుటుంబాలతో సంబంధం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భార్య తెలంగాణలో ఉద్యోగం చేస్తుంది భర్త ఏపీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా వీకెండ్ కి వచ్చేటువంటి సంస్కృతి ఉంది కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నత విద్య కోసం ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నటువంటి కోచింగ్ తీసుకుంటున్నట్టు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే ఒక రకంగా చెప్పండి అబ్బాయి కానివచ్చు అమ్మాయి కావచ్చు అక్కడ కోచింగ్ తీసుకుంటుంది ఫ్యామిలీ అంతా కూడా సరిహద్దు ప్రాంతంలో నర్సరాపేట దాచేపల్లి తిరుగురా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా దగ్గరికి వచ్చేసాం కాబట్టి ఇరవై ముప్పై కిలోమీటర్లు దగ్గరలోకి వచ్చాం కాబట్టి వెళ్లాలన్న ఒక ఆలోచన ఉన్నారు కానీ వైరస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి అవగాహన వాళ్ళకి లేదు ఆ వైరస్ ఎత్తించి వస్తుందో ఎవరికి తెలియనటువంటి పరిస్థితి అది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేమన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కఠినంగా నిర్ణయం తీసుకుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎక్కడో అక్కడే ఉండాలని చెప్పి కూడా స్వయంగా జగన్ కూడా కొద్దిసేపు క్రితం ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కూడా చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో కొంత అసహనం అయితే పిలుపుకింది అసహనం కాస్త రాళ్ళు రువేదాక వెళ్ళింది రాళ్ళు రువిన తర్వాత వలస వెళ్లిన చోట ఉండలేరు బయటకు వెళదామంటే దారి లేదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది పరిస్థితి ఇప్పుడు అలాగే తయారైంది ప్రస్తుతం బోర్డర్లో ఒక టెన్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తోంది చేతిలో డబ్బులు లేవు తిరిగి వెనక్కి వెళ్లాలంటే దాదాపు మూడు వందల కిలోమీటర్లు సొంతూళ్లు ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా సరిహద్దుల వద్ద పడిగాపులు పడుతున్న దుస్థితి కనపడుతోంది ఓ రకంగా వాళ్లలో అసహనం పెళ్లు బిగింది ఇరు వర్గాలు పోలీసులు అలాగే సామాన్య ప్రజల మధ్య రాళ్ల దాడి లాఠీ ఛార్జీకి దారి తీసింది ప్రస్తుతం మనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని ఎన్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ లో చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా రోజువారీ కూలీలు కావచ్చు కాంట్రాక్టు కార్మికుల జీవితాలు అత్యంత దుర్భరంగా మారిపోయాయి దీంతో సొంతూళ్లకు ఎలాగైనా వెళ్లాలనుకుని చెక్ పోస్టుల వద్ద చిక్కుకుపోయారు గుంటూరు జిల్లాలోని పొందు గల చెక్ పోస్ట్ దగ్గర పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది రాత్రి నుంచి స్వగ్రామాలకు వెళ్లేందుకు నిరీక్షిస్తున్న వారిని పోలీసులు పంపకపోవడంతో సహనం నశించి రాళ్లదాడికి దిగారు దీంతో పలువురు పోలీసులకు అలాగే సామాన్య ప్రజలకు గాయాలయ్యాయి ప్రస్తుతం వాళ్ళకి ప్రథమ చికిత్స అందిస్తూ ఉన్నారు గాయపడ వాళ్ళని హాస్పిటల్కు తరలిస్తూ ఉన్నారు దాదాపు రెండు వేల మంది సరిహద్దుల వద్ద పడిగాపులు పడుతున్నారు ఎందుకోసమంటే ఉన్న ఊర్లో ఉపాధి కోల్పోయారు దాదాపు లాక్ డౌన్ ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఈ లోపు సొంతూళ్లకు వెళ్లి బ్రతుకు జీవుడా అంటూ బ్రతుకుదామని అనుకుంటే ఈ లోపు ఆంక్షలు అమల్లోకి వచ్చాయి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ దృష్ట్యా ఒక రాష్టం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రానికి వస్తే వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందని ఎక్కడి వాడు అక్కడే ఉండాలంటూ ఏపీ సీఎం జగన్ నిన్న ఈ రోజు సాయంత్రము పిలుపునివ్వడం జరిగింది ప్రస్తుతం మనం ఎన్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ లో చూస్తున్నాము చాలా మంది గాయపడ్డ వాళ్ల పరిస్థితి వారికి ఏదో విధంగా సముదాయించి కొంతవరకు పోలీసులు వారికి నచ్చ చెప్తున్నప్పటికీ కూడా దాదాపు రాత్రి నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎండలో ఉండడం రాత్రి అవ్వడము తిరిగి స్వగ్రామాలకు వెళ్లలేనటువంటి పరిస్థితి క్వారంటైన్ కి ఎప్పుడు తరలిస్తారో తెలియదు ఎప్పుడు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారో తెలియనటువంటి అయోమయ స్థితిలో ఓ దశలో వీళ్ళకి సహనం కోల్పోయారని చెప్పొచ్చు చాలా మంది చంటి పిల్లలతో మహిళలు కూడా రెండు వేల మంది అక్కడ పడిగాపులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి దాదాపు రాత్రి ఎనిమిదిన్నర కావస్తోంది ఇంకా వాళ్ళు అక్కడే సరిహద్దుల వద్ద బోర్డర్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి సదుపాయం లేదు వారు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు ఓ పక్క బ్రతిమలాడుతున్నారు పోలీసులు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకోసమంటే ప్రభుత్వం కఠినమైనటువంటి ఆంక్షలను అమలు చేస్తూ ఉంది ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ఎవరు ప్రయాణించవద్దు బయటకు రావద్దు వైరస్ చైన్ ను బ్రేక్ చేయాలంటే ఎవరింట్లో వాళ్లే ఉండాలి అని లాక్డౌన్ చేయడం జరిగింది